Olá pessoal, eu gostaria de falar com você um pouco agora daquela porção bíblica que mais me fala ao coração. É claro que a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse tem a sua importância e toda ela fala a nossa vida, a nossa alma, porém todos nós temos as nossas predileções bíblicas e não há nenhum pecado nisto. Eu reconheço a importância literária e profética do livro do Apocalipse, do livro de Daniel, reconheço a fundamental importância dos Evangelhos, das cartas de Paulo, mas de toda a Bíblia, aquela parte que mais fala ao meu íntimo, às minhas emoções, ao meu coração, é a porção do livro dos Salmos. E sabe por quê? Se você for olhar bem assim com atenção, os Salmos têm uma característica que você não encontra em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada. Você não encontra no livro dos Salmos nenhuma vez a expressão Assim diz o Senhor, que marcou tantos ditos proféticos. Você não tem nenhuma expressão do tipo, está escrito, ou assim diz Deus. Não, não há. Pelo contrário, no livro dos Salmos, praticamente Deus não fala. Quem fala é o ser humano. A impressão que eu tenho ao ler o conjunto do livro dos Salmos é que em toda a Bíblia, Deus sempre fala aos seres humanos. Mas no livro dos Salmos, é o ser humano que fala a Deus. E fala de uma maneira muito íntima, com as suas dores, com a sua humanidade, com a sua adversidade, com as suas limitações. Imagine essa cena. Você, quem sabe, entrando em sua casa e sentado numa cadeira como eu estou aqui, o rei Davi. Imagine. E o rei Davi vira para você e fala assim, meu amigo, eu estou hoje arrasado. O meu coração está quebrado. Eu estou angustiado. Eu estou deprimido. Eu estou perdendo a minha fé. E você talvez se surpreenda e diga, mas Davi, você é o homem que lutou contra o gigante Golias. Você foi inspirado por Deus a escrever o Salmo 23. Como você pode falar que está quase perdendo sua fé? Eu não entendo. E Davi fala, meu amigo, eu sou como você. Há momentos em que eu acordo e que parece que Deus está tão distante, parece que a minha salvação está tão longe de mim. Há dias sim que eu me sinto cheio do poder do Espírito de Deus, mas há dias que eu me sinto tão, tão verme, tão nada. Esta... Fala, esta conversa, esse diálogo imaginário não é utópico. Você pode saber como ele acontece, lendo os salmos que Davi escreveu. Ali você vê justamente isto, cartas de depoimento de amor de Davi para com Deus, mas ao mesmo tempo de depoimento do seu lado humano. A Bíblia toda é inspirada por Deus. E por que Deus permitiu aquele lado tão humano no livro dos salmos? Talvez para mostrar para cada um de nós que aqueles homens que fizeram parte da história da Bíblia, homens, mulheres, crianças, velhos, adultos, enfim, todos eles, não eram super-heróis que as veias eram de plástico, que não saía sangue que não, e sim água. Eram pessoas com sentimentos, com emoções, com depressões. E pessoas que tiveram a coragem, a ousadia de dizer, está doendo. Um direito que o céu não nos tira jamais. Eu li recentemente um livro, um livro antigo, de John Power, chamado Por que Tenho Medo de Dizer Quem Eu Sou? É uma leitura que eu recomendo para todos. Esse livro de John Powell é um livro muito psicológico, fácil de ler, de fácil leitura, onde ele coloca a tese que todos nós, por convenções sociais, temos vergonha de falar das nossas dores, das nossas fraquezas, das nossas lutas, Preferimos passar para as pessoas uma imagem maquiada de alguém que está sempre sorrindo, de alguém que está sempre na felicidade. Parece que a sociedade acaba tendo preconceito com aqueles que sofrem. A sociedade só quer ficar ao lado dos vencedores, dos que são agradáveis, dos alegres, daqueles que só têm coisas positivas para contar. E essa sociedade pós-moderna que nós vivemos alimenta passo a passo esta doentia imagem de está tudo muito bom, está tudo muito bem. Ah, pode olhar as fotos que são colocadas em, em Facebook, as fotos que são colocadas no YouTube ou quem sabe também ali no Instagram. São sempre fotos de alegria, de felicidade, parece que aquela pessoa não passa os problemas, as vicissitudes dos humanos normais e todos nós queremos passar esta impressão e acabamos tendo vergonha e medo de dizer quem nós somos. E o livro coloca bem claro que muita gente não diz quem ele é porque ele tem medo dos outros descobrirem quem ele é tão humano e por isso não gostarem dele. Por isso que nós maquiamos o rosto para sorrir. Mas me chama a atenção que não é esta a linha antropológica que eu vejo na Bíblia. 
Através do livro dos Salmos, eu vejo pessoas que tiveram a coragem de falar, eu sou um homem de Deus, mas ainda assim, eu estou com a minha vida em frangalhos. Eu sou um homem que eu tenho o poder de Deus comigo, mas mesmo assim eu estou com medo, eu estou com frio, eu estou sentindo solidão, eu estou sentindo tristeza. Por que então você, principalmente você que é religioso, fica escondendo tanto assim numa capa de santidade, parecendo que o verdadeiro cristão não passa por depressão, por problemas? Não faça isso. Quer um exemplo bíblico muito maior do que o livro dos Salmos? O exemplo do próprio Deus. Ele poderia se revelar o tempo todo apenas na glória do Sinai. Mas ele percebeu que a glória do Sinai podia atrair das pessoas o medo, o respeito, o temor, mas para que ele pudesse falar ao coração das pessoas, ele teve que descer do Sinai, habitar num corpo humano e ter a coragem, como salmistas, de dizer, tenho sede, de dizer, estou com medo, de dizer, pai, por que me desamparaste? Ou seja, na pessoa de Cristo, vemos Deus assumindo as nossas dores de maneira forte, de maneira tátil e tendo a coragem de dizer, está doendo. Jesus na cruz não bancou o herói. Ele questionou ao Pai, por que me desamparaste, Senhor? Ele disse, eu tenho sede. Ele pediu aos apóstolos ajuda. Ele pediu, orem comigo um pouco, que minha alma está repleta de tristezas. Até o topo, ele pediu ajuda aos amigos. Por que você, então, está escondendo as suas dores? Tenha a coragem de dizer quem você é. Estamos agora no setembro amarelo. E esta cor não é uma... Analogia apenas ao sol do mês de setembro, a uma coisa bonita, não. É o amarelo do atenção. O número de suicídios, de pessoas deprimidas, de pessoas com os mais diferentes problemas é muito elevado. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu te peço. Peça socorro antes que seja tarde demais. Para você e para os demais. Perceba também os sinais de pessoas em redor que talvez através dos atos, das ações até da voz embargada, está pedindo socorro e nós não estamos percebendo. Vamos fazer uma campanha séria sobre isso. Todos nós somos filhos e filhas de Deus, mas somos humanos. E como salmista, tenha a coragem de dizer está doendo. E como o próprio Deus, tenha a coragem de dizer tenho sede. Não seja orgulhoso. Peça ajuda antes que seja tarde demais. E em muitos casos, deixe-me dizer que a sua terapia, também pode estar não apenas na ajuda de um profissional, mas no fato de você também poder ser um auxílio para quem está numa dor, talvez até maior do que a sua ou como a sua, não importa. Para chegar ao céu, você tem que passar pelo irmão e deixar que o irmão passe por você. Só assim, tendo a minha biografia, se encontrando com a biografia do meu irmão e dando ao meu irmão alento, apoio e também tendo a coragem de pedir alento e apoio é que nós podemos ser realmente filhos e filhas de Deus.